The city of Lisbon has a poet whose very name crosses streets and neighborhoods. He moved house frequently, worked as a translator in different offices, and discussed art, literature, and politics in the capital's cafes throughout the first decades of the 20th century. His verses recreate and literally inhabit Lisbon. Many people know his poems by heart. He is read and translated all over the world. This poet's name is Fernando Pessoa. Even though he died before turning 50, he lived many different lives. Pessoa nasceu em Lisboa em 1888. O seu pai morreu quando era muito pequeno e a mãe veio a casar uma segunda vez com um homem que era então cônsul em Durban, antiga colónia britânica, hoje cidade na África do Sul. Aí Pessoa teve contacto com a língua inglesa, com a literatura de língua inglesa, foi também aí que nasceram os seus meios irmãos. Mais tarde, com 17 anos, Pessoa regressa sozinho a Lisboa e aqui começa a sua vida de adulto. Nowadays, there is a museum of literature in the building where Fernando Pessoa spent the last 15 years of his life. The Casa Fernando Pessoa reopened in 2020, renewed, more accessible, sustainable, and hosting a new exhibition in which stories about the life and work of this unique person are shared. The exhibition is organized on three floors, like three chapters. The first chapter is dedicated to the many fictional authors created by Pessoa. Authors are what he called heteronyms, with different styles and aesthetic visions. These authors accompanied him all his life, amounting to a total of more than 100 names. They establish an extraordinary literary and creative system. Para aqueles nomes que desenvolveu mais, Pessoa criou toda uma história de vida. O lugar do seu nascimento, um estilo de escrita próprio e, inclusivamente, a descrição física da sua aparência. The second chapter of the exhibition highlights Pessoa's private library. Pessoa read philosophy, mathematics, history, on the occult and various other subjects alongside literature. He had a habit of writing and jotting down notes in the books and marking passages. O que Pessoa lia era muito diverso e assim era também o que escrevia. A partir da sua biblioteca particular, trabalhamos muito sobre a relação entre leitura e escrita, o que nos faz pensar sobre o poder da literatura e os efeitos transformadores que a leitura pode ter sobre nós. The third chapter on the first floor brings us into the apartment where Pessoa lived. The theme of this room focuses on the author's biography, who he had relationships with, how he worked, and what sort of man he was, both in the public sphere and in his private life. Publicou bastante nas revistas literárias da época, poesia, textos em prosa. No entanto, compôs apenas um livro, Mensagem, que publicou um ano antes de morrer. After Pessoa's death, Roughly 30,000 of his papers were found inside a wooden trunk. Pessoa left us, signed under several names, an unprecedented and impressive amount of unpublished work that keeps enticing researchers and attracting readers from all over the world. At the Casa Fernando Pessoa, we strive to respond attentively and inclusively to the different needs and interests of those who come to visit us. Gostaríamos muito que a visita à casa de Fernando Pessoa permanecesse na memória dos visitantes, mesmo depois de saírem, que fosse motivo de boas conversas, de partilha das histórias que aqui conheceram. E esta viagem pode continuar ao longo das muitas páginas que Pessoa nos deixou. Receiving and welcoming a greater diversity of visitors is the daily work and joy of all the team at the museum. So come visit us and feel at home.